Now, uh, for the next steps of the process, uh, we, I'll sometimes create different sections of my scene for it, especially when teaching students uh, one part of the process at a time. あの次の工程というのはですね、まあ、こちらに出ているようなものになるわけですけどもあのそれぞれ別々の工程をとってですね、まあ、あのまあここではその自分が教えている講習のまあ通りの形で分,け分割しています。This is another reason that RBD Pack is so helpful to move around all of our destruction information、uh, in one piece. で、まああのまあこれこういうふうにですね分かれているわけですけども、まあ、RBD Pack でデータをですねまとめることによってこの間の行き来というのが非常に容易になります。So I mentioned earlier that、uh, when each piece is fractured individually, it has constraints created for it. But there are no constraints between those pieces. 先ほどちょっとはぐれましたけれども、こうやって色分けされたところがそれぞれ別々にフラクチャーされるとですね、あのまあ色別の色間でですね、あのコンストレイントというのがまあ作成されません。So the next step is to create those missing constraints, and there are various ways that you could do that. でまあ、そのためにまあ次の工程というのはです、ね、この異なるセクションごとの,まあの間にコンストレイントを作ることですが、まあ、これをやる方法というのもです、ね、いくつかあります。1 technique that I've used is to use a detail wrangle to check each piece for nearby pieces with a different original name attribute. あのもうあの一つの方法としてですね、それぞれ異なるセクションの後ない間でですね、近接する別のセクションとの間のを測ってですね、まあ、そこでですね、コンストレインを作っていくというものです。If you're less comfortable with VEX, you could do something like create constraints with connect adjacent pieces and then filter that afterwards. であの例えば VEX を、まあ、使うのに慣れている方であればですね、まあ、こういったものをベックスの中でですね、まあ、定義して、それで、まあ、あの、なんですか、同じ部分のものは削除して、あの、異なる部分だけを、あの、要はオリジナルネームが別のものだけを残すみたいなことをすることができます。That would be much less efficient, but since we only need to do this once, that's not too bad. まあ、これは、まあ、あのまあそんなに早い計算ではないわけですけども、これやるのはですね、まあ、1回だけですので、あまり問題になりません。Now, the clumping step is one of the most important parts of a destruction shot. であの次にですね、まあ、クランピングといいまして、あのまあ、グループ化みたいなものですけども、これがその破壊のワークフローの中ではかなり重要なものになっています。You're very likely to get lots of notes about the clumps in your scene. For example, If the building was exploding, the director or supervisor might want the top left corner to stay intact and the bottom right corner to fall toward the camera in the next shot. で、まあ、これはその、まあ、例えば監督なりスーパーバイザーからですね、上の方はこっち行け、下の方はばらけろとか、なんかいろいろな指示が出てくる場所でもあります。So I like to use a combination of manual and procedural techniques to create my clumps. まあまあ、そういったこともありまして、そのプロシージャルに作るクランプと、それからまあ手で作るクランプと、両方を併用することが重要になります。So in this example, I've hand placed some distorted spheres to manually define some hero clumps. で、あの今ここではですね、まず最初に手付けのクランプを作るために、球体をですね、まあ、あのノイズで変形させて、それをもとにですね、あのクランプの領域というのを定義しています。But of course we don't want to define every clump in the simulation manually, so we want to procedurally generate some of those as well. で、あのまあこれをですね、まあ手で全部つけようとしていくとですね、まあ疲弊してしまうので、こうそれ以外まあヒーロークランプとなる場合以外はですね、まあ全部プロシージャルに作ることにしています。So here I've just scattered some spheres and distorted them with attribute noise. でまあ、これもあの同じように、まあ、スフィアをです、ね、マスキャッターノードで散らしてそれをです、ねまあ、あのノイズで変形させ And then I'll run a for each loop once for every sphere in our input であのそれぞれ for each loop を使ってです、ねまあ、各スフィアに対して一度ずつ実行するという形になります And then on every iteration of the loop I will use one of the spheres to group the geometry and create a clump or cluster attribute on that. まあ、それの結果、この中に含まれるものに対して
、えー、クランプのアトリビュートなりあの、えー、クラスターのアトリビュートというのを設定する形になります。Now, once we have the cluster information, we need to transfer that onto our constraints. まあ、こうして作ったものをですね、あの今度はコンストレイントの情報として渡す必要が出てきます。You could do that sphere grouping technique directly on the constraints. But I prefer to do it on the geometry so that I can see exactly what each cluster looks like. これ最初にまあコンストレイントをそのまま設定することも可能なんですけども、そうするのではなくて、最初に面に対して行う方がですね、その結果をですね、左側に出ているようにあの目で見ることができるので、ああ非常に便利です。So then we can attribute copy that cluster info onto the constraint geometry and wire it into the RBD cluster SOP. でまあ、あのこうして作ったものをです、ね、今度はあのアトリビュートコピーであのコンストレインの方に渡して、まあ、その結果 RBD クラスターソップでいや一番上に買った<笑> And,、uh, そ,れそれで使います。It's very helpful to maintain that same data on the fractured geometry and the proxies as well. でまあ、こうすることでその元データ、それからプロクシーデータ、コンストレインデータと3種類ですね、関したデータをです、ね、持つことが可能になります。But thankfully, the RBD cluster SOP handles that for us and copies those attribute values onto the geometry. Now, the default settings for the RBD cluster will create groups on our constraints. So we have intra cluster groups for each one of those. Clumps that stays together, as well as groups between clusters and detached pieces, and etc. The、まあ、ののまあ、ののクラスターの中、それからクラスターとクラスターの間、えー、まあ、含まれてないものなどをですね、まあ、正しくですね、あの判別できるようになります。This makes it very easy for us to define different constraint properties for each of those in our simulation. で、まあ、あのそれがですね、まあ、シミュレーションを実行する際にですね、非常に役に立ってきます。I should also add that. I set a special attribute value on the constraints between sections in case I want to add specific properties to those as well. で、あの先ほどちょっと触れたこのセクション間でのこのコンストレイントに関しては、そこの部分にですね、また特殊なあのまあそれが判別できるあのパートリビュートを設定して、後からですね、まあその部分だけをまあ使うようことができるようにしています。So we do have options to create. Uh, clumps without using any constraints whatsoever. If you take a selection of your packed pieces and pack them again, you can use those as one aggregate object. えーまあ、これあの、例えばパックになっそれぞれパックになっているわけですけども、そのパックになっているものを複数をです、ねまあ、まとめてもう一度パックすることで,です、ね、同じようなことを,、まああのクラスターを作ることが可能なわけです。For bullet to create a compound shape to accurately represent it, you have to use either the create convex hall per set of connected primitives option or set the attribute group connected equal to one. であのまあ、これをするためにそのあのコンパウンドパックとオブジェクトみたいなのを作った場合にはですねあのここに書いてあるちょっと長いんですクリエイトコンベックスアルパーセットオブコネクテッドプレミティブスというのをあのパックとアルビリーパックとオブジェクトノードの中でオンにするかそれともあの一番上に書いてあるブレッドグループコネクテッドというアトリビュートを1にするかどちらかを使います。So you can see here the difference between with and without that option. So it can be very helpful to turn on the guide geometry in the RBD packed object to make sure it's working properly. であのまあこれを正しく設定しないと今出てるこのなんかちょっと荒いあるコンベックスあるんですけどもこれを正しく設定すれば今のこちらのジェオ形状になります。Now at this point We're ready for RBD simulation. And because we have a limited amount of time, I'm not going to build the RBD sim step by step. However, the actual DOPnet setup hasn't really changed much, and most destruction work really happens in SOPs.
、であのまあこれ、まあ、この部分、シミュレーションそのものに関してはです、ね、まあ、あのここのところ変更がないので、まあ、前のままです。ということになります一応ですね、まあ、ここまでが第1部ということになります